Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! <risos> para quem não me conhece, meu nome é Sônia. Para os mais íntimos, a Sônia. <risos> a Sônia é um personagem que eu faço, muito humorado, que experimenta os pratos no final do vídeo. Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer um pão que é muito fácil, rapidíssimo, deliciosíssimo e você vai amar essa receita. E se você gostar, já deixa aquele joinha, inscreva-se aqui no meu canal para receber novos vídeos, toque no sininho, aí você vai receber notificações deles de novos vídeos quando eu postar. E deixe seu comentário, ele é muito importante para mim. E vamos à receita. Essa receita rende três pães médios. É muito gostoso esse pão. É bem simples, não precisa ser cilindrado. Vou deixar na descrição do vídeo para uma receita para três pães para vocês. Mas eu tô fazendo essa aqui a olho, porque eu já tô acostumada. Como eu já disse em outros vídeos de pão, os, o fermento são micro-organismos vivos que se alimentam de açúcares. Então a gente precisa ativar, fazer a esponja, né? Como se diz assim, né? Eu coloquei aqui então para ativar o fermento o leite morno em ponto de mamadeira mais quentinha, que hoje tá frio aqui, e coloquei o fermento e por uns 10, 15 minutos mais ou menos para poder ativar. Para uma receita a gente coloca uma xícara e meia de leite. Pode misturar com água se você quiser, tá bom? E coloca também uma colher e meia de fermento seco, porque vai um quilo e meio, mais ou menos, de um quilo e duzentos a um quilo e meio de, de farinha, dependendo da marca da sua farinha, é, da, da qualidade, né? Quanto mais pura for a sua farinha, mais bonito o pão vai ficar. Mas aí você usa aquela que couber no seu bolso, é claro, né? É aquela que você tiver disponibilidade aí onde você mora. Aí você vai colocar, porque a proporção é uma colher de sopa de fermento seco por quilo de farinha, tá? Seria um envelopinho de 10 gramas. Se você quiser colocar o fermento fresco, você vai colocar para ativar aqui com açúcar, 4 colheres de açúcar, tá? Você vai colocar 30 gramas de fermento fresco, tá? Para uma receita. Mas não fique preso, não se prenda. A, a medidas, porque o pão é tão tranquilo que não tem problema você passar ou diminuir um pouco, tá bom? Porque ele vai dar certo do mesmo jeito, não tenha medo de arriscar. A gente que já trabalha com culinária há muito tempo, a gente vai aumentando a olho. Eu estou aumentando aqui para quatro pães, tá? Então, eu coloquei um pouquinho a mais de cada coisa. Então, eu peguei aqui o fermento ativado com o leite morno e o açúcar, né? Por uns 10, 15 minutos. E vou colocar quatro ovos para uma receita, três pães, né? Quatro ovos, uma xícara de óleo, mais uma colher de sobremesa de sal. Aí, a gente vai bater bem aqui, né? No caso, tô batendo com a minha mão, minha batedeira natural, que é muito bom. <risos> Presente que Deus nos deu, não é verdade? É, vou bater aqui, então, e vamos colocar farinha até dar um ponto de massa não muito dura, mas quanto melhor a qualidade da sua farinha, é, mais rápido vai dar o ponto, olha lá, com a mão mesmo, olha que delícia, né? Mão de cozinheira é tudo de bom, né? <risos> Principalmente quando a gente faz as coisas com amor, gente, coloque muito amor. Porque o no nosso alimento tem que ser feito com amor para ficar bem feitinho, viu? Acredite nisso. E já vamos acrescentar a farinha. Vamos misturando a nossa farinha aos poucos, né? Para encorpar a nossa massa, para dar ponto de pão. Um truque aqui, uma dica para você, olha. Já que nós não vamos cilindrar, vamos bater. Relaxe as mãos e os dedos e bata bem, mais que você puder. Tô mexendo com uma mão só, gente, porque eu tô gravando com a outra. <risos> ai, ai. Mas é isso aqui. Daqui pra lá, daqui pra frente, o que, que você vai fazer? Você vai colocar farinha. Deixa eu tentar aqui, gente, peraí. Bom, você vai colocando farinha agora com as duas mãos. Eu não vou mostrar aqui porque não tenho condições. Olha, você vai amassar de fora pra dentro com as duas mãos, assim, ó. Você vai amassando assim. Isso é um segredinho para sua massa, que não vai ser cilindrada, ficar com um ponto excelente. 
tá gente, olha então você vai amassar com as duas mãos trazendo pra dentro até dar ponto, tá? Ó, você vem, puxa e traz a massa pra dentro tá? Assim, ó com as duas mãos, e você vai dar ponto, e eu já mostro pra vocês o ponto da massa, tá? Olha só que ponto maravilhoso que dá essa massa você seguindo todo esse processo que eu te falei tá vendo? Olha minha massa já tá quase até no ponto, <risos> eu só dei uma sovada. Agora um segredo, rasgar a massa por umas cinco vezes. Se você estiver aí que nem eu, não aguentar ficar rasgando muito, umas três vezes tá bom. <risos> Isso vai dar um ponto de renda no pão. Aí você vai rasgando, juntando e amassando. Olha só, é assim que se faz. Outro truque para massas não cilindradas, olha só, é bater onde você está amassando, ó. Na bancada, na mesa, onde você estiver amassando. Dá uma surra na massa. Isso vai deixar sua massa bem crescida, bem macia. Você não faz ideia. Agora que a gente rasgou, deu umas batidinhas na massa, né? Nós vamos cobri-la por uns 15 minutos com um pano e deixar dar uma descansadinha. Mas é mais um truque para o pão ficar perfeito. Pronto, minha massa ficou aqui acho que mais de 15 minutos, gente. Porque eu tô na faxina. <risos> Aí a gente não dá conta de tudo, né? Tô fazendo pra casa, tá, gente? Olha, aqui a nossa massa tá descansadinha. Pode deixar aí 15, 20 minutos, não tem problema não, tá? Isso aí a gente passa uma noção de tempo, uma noção, o fermento mesmo, uma noção, que é pra pessoa ter uma base, mas nada disso é uma regra. É, se você quer diminuir o ovo, né? É, olha aqui, gente, que beleza, ó, tá com bolha minha massa, de tão boa que ela tá. Eu vou dar mais uma sovadinha dela no, nela, só, só um pouquinho pra ela baixar aqui na, na bancada. É, tá difícil, gente, porque eu tô sozinha. Tô sozinha gravando. Ai, peraí. Ai, pronto. Aí vou amassar ela aqui, né, claro, com as duas mãos. Vou dar mais uma sovada. E aí, como nesta casa eu tive uma decepção, porque a minha filha não tem rolo de macarrão, tem rolo de massas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou amassar um pouquinho, né? E uns cinco minutinhos, tá, gente? E vou dividir a massa e esticar com a mão mesmo. Vai ficar aquele pão bonito, né? Como quando a gente estica com o rolo. Mas pensa no sabor desse pão e na textura dele. Tá? Já eu volto para mostrar para vocês. Só vou sovar uns 5 minutinhos. Não, é, não há segredo nenhum, tá, gente? Não preciso mostrar, porque é sovar um pouquinho só para a massa, que ela já deu uma crescidinha, né? Para a massa diminuir, para a gente poder cortar e ela crescer de novo para assar. Aí eu vou deixar ela cobertinha. Hoje tá friozinho, vou deixar ela dentro do forno, tá? E ela vai dobrar de volume e a gente assar no forno a 180 graus. Tá? Se você gosta mais douradinho, depois pode aumentar um pouquinho o forno, mas coloca no forno, de preferência desligado. Eu não gosto de colocar o pão no forno pré-aquecido, tá? Porque eu gosto que ele venha crescendo aos poucos, tá bom? Mas isso não é uma regra, gente. Você pode colocar no forno quente, porque se você estiver fazendo fornadas de, de pão, você vai ter que colocar no forno quente, tá? Não é uma regra, tá, gente? É o jeitinho que eu tô fazendo aqui pra casa. Mas se você tá fazendo pra fora, não tem jeito. Você tem que colocar no forno pré-aquecido. Então, você coloca, é, sempre que colocar, abaixa um pouquinho o forno, tá? Depois você aumenta um pouquinho, vai regulando seu forno aí. Pro seu pão ter um crescimento legal, tá? E... E não assar muito por fora e ficar cru por dentro, tá bom? Pronto, gente, tava amassando meu pão aqui, sovando assim mesmo, de compridinho. Meninas e meninos, a minha massa tá tão boa, mas fica tão boa essa massa, que ela tava estourando bolhas. Isso sim é o ponto excelente da massa, que ela estoure bolhas, tá, gente? Ele pode ser cilindrado também, esse pão. Tá? Não tem problema nenhum. Eu vou cortar aqui em quatro ou cinco. Vou resolver aqui, depois eu mostro pra vocês. <risos> Bom, meus queridos, como não tem aqui um rolo de macarrão, porque eh, eu poderia, né, um rolo de massas, agora seria a hora que eu iria esticar. Eu poderia até pegar uma garrafa, mas nem garrafa tem nessa casa. <risos> Ai, gente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxada aqui com a mão mesmo, olha. Né? Essa massa é maleável. 
Super macia. Eu sei que a minha câmera deve estar tá aí oscilando, gente. Me desculpa mesmo, viu? Olha, como não tenho rolo, eu estou, então, fazendo isso aqui para dar o formato no pão o melhor possível, né? Para ficar bonitinho, mas não sei. <risos> o pão é tão macio que ele não fica muito bonito, não, gente. Vamos ver se eu consigo vir daqui, olha. Quando você enrola, você vai apertando. Quanto mais você apertar, mais ele vai crescer e mais bonito ele vai ficar, olha. Tá vendo? Ó, mesmo sem o rolo, ainda tô conseguindo. Pera aí. Ai, pera. Aí. Olha só, gente. Consegui. <risos> Ai, desculpa, gente, a câmera. Eu me, me, me distraio aqui. Espero que vocês estejam entendendo direitinho. Aí, gente. Pronto, meu pãozinho tá enroladinho. Não tá lá grande coisa, né? Por causa do rolinho. Mas tá ótimo, assim. Pra casa, hum, beleza. Mas é lógico, se você for vender, fazer pra vender, você vai esticar mais bonitinho, rolar mais bonitinho com um rolinho de macarrão, tá bom, gente? Um rolinho de massas. O segredo para um pão perfeito é uma farinha boa, viu, gente? Aquela que você acha um pouquinho mais cara, não precisa ser a mais cara também, né? Essa aqui é a melhor, eu já falei pra vocês, né? Aquela ali, ó. Eu vou mostrar a marca <risos> que eu tenho aqui, na minha cidade. Ela é a melhor no momento pra nós, tá? Então, ela é bem pura. Ela vem escrito puríssima, olha, no pacote. É uma dica que eu tô dando. Se tá escrito pura, se tá escrito puríssima, é a melhor farinha. Mas não é necessário, gente. É só uma dica que eu estou dando para você ter um perfeito resultado do seu pão, mesmo que ele não for cilindrado, tá? A farinha influencia, sim, no ponto, na cor. Essa, olha só, que cor de massa, gente. Olha só a minha mão, olha. Ela, ele não, ela não deixa o pão grudento. Você não, você tá vendo que eu não tô colocando farinha para esticar? A farinha, ela voga muito no resultado do seu pão. Quando for pão, salgado, que você tiver que dar ponto, né? Tudo que você tem que dar um ponto, assim, com fermento, assim, ou com batata. Tem que ser uma farinha boa, gente. Tem que ser uma farinha bem de primeira qualidade. Mas se você não tem condições, não tem problema, gente. Isso também não é uma regra. É uma dica que um bom amigo daria pra gente. Principalmente se a gente for fazer pra vender, tá? Enrolei os quatro pães e vamos esperar dobrar de volume para assar. Coloquei dentro do forno coberto com um pano para crescer. Outra dica de você saber quando está na hora de assar é quando você pega a assadeira e ergue, você sente que está bem levinho os pães, tá? Aí está na hora de assar. Coloquei a 180 graus e agora eu vou aumentar quando ele está começando a dourar para uns 220, 230. Pronto, tá assadinho o nosso pão. Agora nós vamos cobrir com um pano, após tirar do forno, para que ele fique com a casca bem molinha. E é isso. Prontinho o nosso pão para ser degustado ou vendido. Bom apetite! Olha, gente, vou mostrar para vocês a textura e a maciez deste pão. Olha só, tá vendo como as dicas e os segredinhos valem a pena? Olha só, não foi cilindrado e olha que pão, gente. Boas vendas para vocês que forem vender. Bom apetite para vocês que não forem vender. Espero que vocês acertem. Me contem depois que fizerem a receita, tá? Um beijo a todos, pessoal.